говорят, люди смотрят либо в будущее, либо оглядываются назад. Но мало кто живет настоящим. Впереди у нас гибриды, которые сами собой управляют. Позади – огромные железные сжигатели углеводородов. Перед вами – один из таких динозавров, который вот-вот уйдет на покой. Этот тест от Ники Реквием, а дань уважения и почетные проводы на пенсию одного из лучших внедорожников. Land Rover Defender тянул тяжелую лямку всю жизнь. Он редко покидал колею, за что и получил всеобщее уважение. Нынешняя, по большому счету люксовая марка Land Rover, начиналась вот с этого неказистого вездехода. Его предок родился в 1948 году из армейского Виллис и первоначально предназначался для фермеров и их послевоенных нужд. Боже, что только не делали с этим автомобилем. Заставляли таскать автобусы, самолеты и поезда, перемещаться на воздушной подушке, пилить дрова, работать сеялкой и веялкой, тушить пожары, ездить по снегу, грязи, воде и даже лестницам. Дожив до 21 века, Land Rover успел повоевать, не один раз обогнуть голубую планету, повозить королеву Великобритании и, наконец, заслужить тебе место в пантеоне самых крутых проходимцев мира. И именно с этой, и только с этой стороны можно оценивать Land Rover Defender. Ведь не нужно проводить никакие тест-драйвы, чтобы понять, что эта машина катастрофически устарела. На ней невозможно без слез перемещаться по современному мегаполису. А уж об аварии за этим рулем и подумать страшно. Но условия для всех одни. Поэтому мы оценим Defender со всех точек зрения. Поможет нам в этом наш эксперт Александр Давидюк. Что он думает об этом легендарном внедорожнике? В течение этих десятилетий автомобиль не слишком сильно модернизировался. Собственно, что мы имеем? Э, то есть... Изначально еще на сервис у нас здесь было достаточно большое свободное пространство, куда можно было поставить лебедку, дополнительный свет и так далее. У него была решетка, которая называлась грилем, потому что ее можно было снять, она была съемная, и на костре приготовить сосиски. Вот здесь есть такая удобная подножечка для ноги, которая вам позволяла, в принципе, забраться и снять запасное колесо. Вот сейчас, конечно, это уже не очень актуально. Потому что некоторые думают, что здесь воздухозаборник, но на самом деле у нас воздухозаборник сбоку находится. Что достаточно типично для внедорожников, потому что кажется, что вы будете проезжать брод, у вас, конечно же, тут же зальет. Но на самом деле там есть дополнительные отсеки для водоотвода, и даже если вы полностью вот так можете погрузить автомобиль по это, он у вас достаточно не сразу заглохнет, а главное, он не получит гидроудар, потому что э, вода там по специальным отсекам уйдет. Так, стоп. То, что Defender великолепен на бездорожье, вы знали без меня. Я предлагаю обсудить, за что не любит этот Land Rover. Ведь половина человечества скажет, что лучше Defender автомобиля нет. Тогда как другая, с той же степенью категоричности, опровергнет это утверждение. Не стоит удивляться, автомобиль действительно на любителя. Или, если хотите, на ценителя. Противники этого творения английской мысли сразу скажут вам о неудобной посадке, низком комфорте, плохой печке и невысокой надежности. Но, как обычно, все несколько сложнее. Начнем по порядку. Фирменная дефендеровская посадка. Вот у вас рука, э, локоть у вас ударяется в стекло. Некоторым это не мешает, э, но с непривычки, конечно, люди очень удивляются, как так можно было спроектировать автомобиль, и неужели нельзя было сдвинуть немного руль ближе к центру. Но на самом деле нельзя было. По крайней мере, там пришлось бы переделать очень много узлов. Англичане это не очень любят делать. Руль и педальный узел действительно смещены в сторону двери, поэтому сидеть приходится буквой «Зю». Кардинально ничего не изменилось с начала 90-х годов когда Defender сменил более раннее поколение Series. Но нужно понимать назначение этого автомобиля. Он создавался с целью преодоления бездорожья – африканского, азиатского или любого другого. А на бездорожье высокая посадка – явное преимущество. Смещенное рулевое колесо не представляет особой проблемы при активной рулежке с открытым окном, когда то и дело нужно выглядывать за пределы автомобиля. Да и в целом неудобная посадка чувствуется только в путешествиях, когда приходится длительное время ехать, не меняя позы. В принципе, мне этот интерьер, конечно, давно уже знаком. Он значительно лучше, чем на изначальном Defender. 
При этом здесь нет, допустим, если у вас версия была Defender с кондиционером, то у вас здесь огромная борода была, которая мешала ногам. Здесь все нет, уже приличный климат, хотя печка по-прежнему работает не идеально. У вас или пассажир, или пилот получает большую или меньшую долю теплого воздуха. Но, тем не менее, она, по крайней мере, работает, и даже в лютый мороз, в отличие от старого Defender, в котором, конечно... Без Вибаста было очень тяжело прожить. Кстати, первые Land Rover вообще не имели обогревателя. Помимо холода в кабине, это приводило и к запотеванию стекол. Хорошо, что в нынешних версиях решили эту стародавнюю проблему. Комфорт в этом автомобиле действительно низкий, как на асфальте, так и на бездорожье. Причем речь идет о сравнении с другими внедорожниками, построенными по схеме с неразрезными мостами спереди и сзади на пружинных подвесках. С другой стороны, дубовая подвеска позволяет перевозить и довольно быстро большое количество груза по пересеченной местности. Энергоемкость стандартных подвесок заслуживает всяческих похвал, а их ходам могут позавидовать лучшие проходимцы старой гвардии, когда это еще имело значение. Проходимость у Defender, конечно, одна из лучших в классе, это без сомнения. То есть, например, диагональное вывешивание, которое показывает, что у автомобиля совершенно гигантские ходы подвески, и вывесить его очень тяжело. Не забывайте, у него сзади еще примена схема с сообразным рычагом, который, с одной стороны, у вас на асфальте получаются большие крены, с другой стороны, это действительно обеспечит гигантские хода подвесок. Низкая надежность. Этот миф восходит еще к середине 90-х годов, когда действительно контроль качества на заводе Land Rover был не лучшим. С тех пор много воды утекло, качество серьезно подняли, но легенды о сыпучести Defender живее всех живых. Нет, не думайте, что они все беспочвенные. Стоит вспомнить инженерный просчет с формы картера двигателя, который при определенных условиях пробивался крестовиной переднего кардана. Это было совсем недавно, как раз на текущем поколении Defender. Да и мелкие поломки, вроде свисающих уплотнителей дверей, не заставят расслабиться. Но фатальные проблемы, приводящие к остановке автомобиля, это уже в прошлом. Ну что ж, начнем. Передача в нейтрале, выжимаем тугое сцепление, потому что Defender у нас до сих пор не комплектуется усилителем сцепления, и заводим автомобиль. Поехали! Если кого-то из наших зрителей посещали мысли приобрести такой автомобиль для езды по городу, забудьте. Эксплуатировать Defender в мегаполисе невыносимо. А вот если вы любите отдых на природе и живете за городом, куда не добрался асфальт, этот автомобиль может быть вам интересен. И издается мне, что купить защитника можно лишь один раз в жизни, так как я не вижу поводов делать это еще раз. Рестайлинг? Для классики это не актуально. Пробег? Думаю, одометр легко сможет показать не одну сотню тысяч километров. Алюминиевый кузов не подвержен коррозии, хотя в местах контактов со сталью он все-таки со временем разрушается. Зато повредить стальную раму крайне сложно. Дизельный мотор живуч и неприхотлив. Но самое главное, что даже не охотясь на лис и не обсуждая политику либористов, вы сможете почувствовать себя настоящим английским аристократом. А это дорого стоит. Общий балл, который заслужил Land Rover Defender 90 в ходе нашего теста – 68 баллов. Подробности смотрите в блоках.